ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും എന്തെങ്കിലും എക്കോണമിയും ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തിയറി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ പോലും മിസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ദൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തറിയിക്കാം സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് കാണും വളരെ സിമ്പിൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനുള്ളൂ ഏതാണെങ്കിലും ലാർജിൽ നിന്ന് സ്മോൾ കുറയ്ക്കാം എൽ മൈനസ് എസ് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോ എഫിഷ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് റേഞ്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലത് സെവൻറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം ഇതേപോലെ എഴുതണം ആർ ഈക്വൽ എൽ മൈനസ് എസ് ആൻഡ് അതിൽ എല്ലാത്രയാണ് ലാർജസ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ദർ ഫോർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൽ മൈനസ് എസ് ആണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് വരുന്നത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എസ് അതായത് സെവൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അതാണ് കോഫ്ഷൻ ഓഫ് റേഞ്ച് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിമ്പിളാണ് ടു ഓർ ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വാർട്ടൽ ഡിവിഷൻ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൽ ഡിവിഷൻ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ ഇതിൽ ക്വാർട്ടൽ ഡിവിഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ആക്കണം ഇതൊരു ഓർഡറിലെ പോകാമുള്ളൂ അസെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിൽ വലുതിലേക്ക് ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അസെൻഡിങ്ങിൽ എടുത്തേക്കാണ് സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണല്ലേ ഏറ്റവും ചെറുത് സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ എന്താണ് തേർട്ടി ദൻ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ക്വാർട്ടൽ ഡിവിഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്വാർട്ടൽ ഡിവിഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് സോ ക്യു ത്രീ കാണണം ക്യു വൺ കാണണം സോ ഫസ്റ്റ് ക്യു വൺ കാണാം ക്യു വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യു വൺ ഈക്വൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ സോ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ സോ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഏതാ തേർട്ടി അല്ലേ സോ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ക്യൂ ത്രീയിലേക്ക് വരാം ക്യൂ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ പക്ഷേ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ത്രീ വരും എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം എന്നാണ് വരുന്നത് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സോ കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാകും സോ കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം കൂടി വരയ്ക്കണം സി എഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കോളാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് റെഫർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ഫോർ തന്നെ എഴുതി ദൻ ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി ദൻ ആ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫോർ ദൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് സിക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടീൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ക്വാർട്ടൽ ഡിവിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് പക്ഷേ ക്യൂ ത്രീയും ക്യൂ വൺ കാണുന്നതിന് രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യൂ വൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ബൈ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തെടുത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നല്ലേ ആ പ്ലസ് വൺ അവിടെ പോയി കണ്ണിനോ സീരീസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് ക്യു വൺ കാണാനുള്ളത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഈ ടോട്ടൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും രണ്ടും സെയിം തന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് എൻ വരുന്നത് ഇതാണ് എൻ സോ എൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് തേർട്ടിയത്ത് തേർട്ടിയത്ത് ഐറ്റം ഇനി ഈ തേർട്ടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഏതിലാണ് തേർട്ടി ഉള്ളതെന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ തേർട്ടി ഇല്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി വരണം സെവൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ സോ സെവൻറ്റി ഫോർ റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് അപ്പോൾ ക്യു വൺ ഉള്ളത് ഇതിലാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ക്യു വൺ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ക്യു വൺ ഉള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്യു വൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെറുത് ഏതാ തേർട്ടി അല്ലേ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവിൽ ലോസ് തേർട്ടി ആണ് സോ തേർട്ടി പ്ലസ് ദെൻ എൻ ബൈ ഫോർ എൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ തേർട്ടി കിട്ടി തേർട്ടി മൈനസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത കോളത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കണം സോ തൊട്ട് മുന്നേ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഉള്ളത് അതിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓക്കെ നോക്കി തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് ഫൈനലായിട്ടാണ് തേർട്ടിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ തേർട്ടി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ മാറി ത്രീ എൻ എന്നാകും ക്യു ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ക്യൂ ത്രീയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ക്യു ത്രീയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ എൻ വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലായിരുന്നോ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റിയത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇനി നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ എവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഉള്ളത് സെവൻറ്റി ഫോറിലില്ല വൺ
ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ വാല്യൂ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ക്യു ത്രീയും ക്യു വണ്ണും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ഡി കാണാലോ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു കോപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യു ഡി കാണാൻ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ